chào tất cả anh em chăn nuôi về mạng con heo rừng nhá thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cho anh em là cái cách mà mình nuôi heo con như thế nào để nó nó ít bệnh tật giảm cái công chăm sóc dùng với mục đích cuối cùng của mình thì vẫn là tăng cái cái hiệu quả trong chăn nuôi thì cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em có có hỏi hỏi rất là nhiều rất là nhiều nhiều luôn về con cái con con heo con heo con mà nó, nó hay bị tiêu chảy rồi trong cái giai đoạn anh em tách ra thì nó bị rất là nhiều bệnh vân vân khu quy là như vậy thì đây hôm nay xin giới thiệu cho anh em này đây là bệnh heo con của mình này thì đây là cái chuồng cái chuồng của mình khi mình tách heo con này đấy mình không có dấu gì cả mình làm cái gì bây giờ mình thử nghiệm rất là nhiều mất rất là nhiều tiền nhưng mà cái nào mà thấy hiệu quả thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thôi để như thế nào mà anh em chăn nuôi mà nó đạt được cái hiệu quả mong muốn chứ mình cũng không muốn là thấy nhiều anh em đặc biệt là mới nhiều anh em mới vào nghề á thì nuôi con heo con thậm chí có thể nó chết cả đàn nhiều anh em một hai đàn chết cả đàn nó quá là uổng đặc biệt là trong cái giai đoạn này con heo nó rất là đắt nó rất là có giá mình sẽ quay qua rồi sau đấy thì mình sẽ sẽ, sẽ nói với anh em về một số cái cái, cái hiệu quả mà cái, cái, cái chuồng này nó mang lại đây nhá anh em nhá mình sẽ làm cái khung cao lên rồi sau đấy trên này toàn bộ mình đi cái cái, cái, cái sàn nhựa những sàn này thì giá nó dao động một, một miếng bé bé này đấy các bạn thấy miếng bé này thì nó dao động khoảng 55 cho đến 60 ngàn tùy đấy xung quanh mình sẽ làm cái B40 bên bên mình làm này nhưng mà cái chuồng mình cũng cần cải thiện một tí thì mình nói luôn cho anh em cái này vì sao mình phải buộc cái này cố gắng khi làm thì anh em khi làm xong cái này này lên đến đây này thì anh em cố gắng hàn thêm một cái thanh vào bên trong nữa vì heo của mình là nhiều con heo bố bố nó là bố dập nên là cái con con của nó nó sẽ rất là nhanh nhẹn nhanh nhẹn và nó leo trèo rất là ghê đây hôm qua thì nó leo thẳng theo theo cái lưới bên mười này bình thường heo lai thì rất là ít khi nó không bao giờ nó leo được đâu anh em nhá lai nhiều á nó không thể leo được cái này luôn nhưng mà đối với những con heo nó chưa cần phải là máu cao ấy nhưng mà khi có con 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 bố dọc nó đi rồi á thì cái máu rừng của nó 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 đẩy lên cao á thì con heo nó nhanh nhẹn và nó nó hoạt bát hơn rất là nhiều và đấy là nó sinh ra nhảy và mình phải làm cái này này mới tách mẹ xong nó leo ra nó nhảy lùm chồm lùm chồm ra ngoài á chỉ cần làm cái này nó không không có thế nó chui ra được là ok thôi anh em này nó không không không, không chèo được còn uh, tiếp theo thì mình nói đến nguyên nhân vì sao mà khi anh em làm sàn thì cao lên như thế này cách cái mặt nền chồi như thế này thì uh, cái vấn đề mà trong anh em chăn nuôi con 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 heo này á thì mình thấy nó hay gặp phải hai vấn đề chính đó thứ thứ nhất là uh, vấn đề tiêu chảy cái thứ hai á, là con heo nó hay bị viêm phổi Đấy. thì khi làm cái chuồng này nó sẽ giải quyết được hai vấn đề đấy là vấn đề lớn nhất nó còn giải quyết được rất nhiều vấn đề mình hôm nay chủ yếu là mình đề cập hai vấn đề đấy thôi thì vì sao nó lại vậy như vậy thì uh, mình xin nói với anh em như thế này này con heo con đó thì nó được đưa lên môi trường khô ráo như thế này thì nó rất là ít khi bị tiêu chảy kể cả khi nó đang tiêu chảy ở con mẹ đang tiêu chảy nhẹ nhé các bạn đưa lên sàn này cho ăn thức ăn ấy thì của mình nó sẽ tự động nó khỏi nó sẽ khỏi vì sao vì dưới cái nền chuồng nó không có chỗ để nó thoát nước đi 
cần phải con heo nó đi vệ sinh hoặc là nó đi phân đi phân ra phân nó đang nhão thì con vi khuẩn trong đấy rất là nhiều đặc biệt là các loại ecoli nó gây ra tiêu tiêu chảy là chính thì nó sẽ tồn động lại thứ hai là là ruồi mũi rồi con heo khi trong giai, cái giai đoạn đấy cái phân nó nó ướt át thì nó sẽ dẫm nó dẫm và sau đấy là khi nó nằm lên ngủ như con này nó ngủ có phải nó 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 sẽ đạp lên nhau không khiến cho nó nó lây lan rất là nhanh và trong cái môi trường đã ướt như vậy thì con vi khuẩn nó cũng, cũng, cũng sinh sôi rất là nhanh thì nó gây ra ra dễ gây ra hiện tượng tiêu chảy và khi mình đưa lên này phân càng nhão nó sẽ càng tuột xuống bên dưới nó không còn không động lại và khi xà nó khô xà nó khô nhá thì vi khuẩn con vi khuẩn nó sẽ bị hạn chế phát triển rất là nhiều và đặc biệt khi anh em nuôi cái sàn thấp này, này ví dụ sàn thấp như thế này bên dưới thì hôm nay có nước bất kỳ một loại nước gì trong hai khi nó gặp nước có uống nước các bạn uống nước thì nó sẽ rơi ra rơi ra và nó sẽ cái bản tính của nó là nó nó sẽ liếm liếm thì nó nó sẽ bị nhiễm cái cái coli là cái điều đương nhiên nó rất dễ bị nhiễm đấy và thứ hai nữa là một vấn đề nữa là là là, là khi mình đưa lên này này đó là mình tiêu chảy nhẹ anh em cứ ném rau cho nó rau cỏ ra đấy thì cái rau mình nó vẫn sạch nó ăn vào nó rất là sạch sẽ đấy các bạn nhìn thấy heo nhiều như thế này, này nhưng mà đâu con nào bị tiêu chảy đâu mình mới tách bảy này vừa mới tách hôm qua này mà hôm nay rất là ok rồi này anh em này hôm qua bị tiêu chảy nhá nhìn thấy heo mẹ bị tiêu chảy nó được một tháng rồi thì mình tách tách ra này thì phần đen phần cứng này đấy. À, một vấn đề lớn nữa là nãy mình nói đến là có vấn đề của con heo nó bị về hô hấp hô hấp thì nó cũng có khá là nhiều các cái bệnh nó dẫn đến là là nó gây ra con heo nó thở nhưng mà cái nguyên nhân đó, chính là vì khi đặc biệt như này khi các bạn nuôi nền mình vẫn nói tiếp là các bạn khi nuôi các bạn tách ra nuôi cái nền thấp này thì cái khí độc khi con heo nó tập ăn các bạn biết rồi đấy phân nó rất là thối nó không như nhiều con heo mẹ này nó ăn rau cỏ nhiều nên là cái phân nó không có mùi mấy đâu con heo con nó bú mẹ này. nó tiêu chảy nghĩa là thức ăn nó sẽ không không được tiêu hóa triệt để thì nó sinh ra rất là nhiều mùi mùi rất là ghê rất là mùi và sau đấy là cái mùi các bạn nên nhớ là những cái khí độc nhá một số cái khí độc đấy thì nó nặng hơn cái những không khí bình thường nó sẽ bay bên dưới cái nền này